Partai Gerindra menyebut pembahasan soal komposisi Kabinet Prabowo Gibran semakin intens mendekati putusan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut syarat bisa bergabung dengan Kabinet Prabowo adalah memahami serta menyetujui program yang diusung oleh Prabowo Gibran. Lalu siapa saja yang sudah berkomunikasi soal komposisi ini, seberapa mungkin partai di luar koalisi Indonesia Maju bisa dan ikut merapat pasca putusan MK nanti. Dan untuk menjawabnya dan juga menganalisanya, sudah bersama kami tiga orang narasumber, Pertama, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, serta Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Halo, selamat malam. Ada Pak Taslim, Bang Doli, dan juga Mas Toto, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, selamat malam. Alhamdulillah dalam kabar baik para narasumber dan kami juga harus menyampaikan bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi uh, elit DPP Gerindra untuk bisa bergabung namun ternyata tidak ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Jadi langsung saja saya ingin ke Bang Doli terlebih dahulu, saya ingin konfirmasi begitu Bang. Jadi artinya kalau disebut Pak Muzani ini sudah penggodokan begitu, ini masih ajuan dari masing-masing partai koalisi atau kemudian sudah diminta namanya oleh uh, Pak Prabowo begitu Bang? Uh, saya kira... Ini pertama kan tentu kalau kita bicara tentang soal penyusunan kabinet itu itu hak prerogatifnya presiden ya dan e, karena memang berapa kali pemilu ini e, syarat pencalonan presiden itu tidak ada yang memungkinkan diusung oleh satu partai politik maka kemudian itu harus diusung gabung ke partai politik nah dan itu berkonsekuensi dengan pada saat penyusunan kabinet pastilah seorang presiden terpilih itu akan e, mengkomunikasikan itu dengan pimpinan partai-partai politik yang mengusungnya atau mendukungnya. Nah, khusus untuk di Koalisi Indonesia Maju, saya kira dulu pada saat terbentuknya Koalisi Indonesia Maju ini sebetulnya mungkin ya sudah ada pembicaraan-pembicaraan awal lah mm-hmm. ya antara ketua-ketua partai politik ini dengan Pak Prabowo. Nah, apalagi sekarang sudah selesai, Alhamdulillah, mudah-mudahan besok tanggal 22 sudah final, Uh, Pak Prabowo dan Mas Gibran uh, uh, menjadi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dua ribu sembilan ya pasti sudah mulai akan sudah pembicaraan yang lebih intensif lagi. Nah tahapnya nah, di mana Bang Doli? Kenapa? Tahapnya sudah di mana? Kalau kemudian uh, tadi kan Pak Muzani sudah mengeluarkan sudah statement itu di publik bahwa sedang mengkerucut, sedang penggodokan. Nah bahasannya sudah di mana sekarang? Iya. Kalau kami dari Partai Golkar sebenarnya dari pemilu ke pemilu itu selalu kita serahkan urusan yang mewakili Partai Golkar itu oleh Ketua Umum. Mm-hmm. Jadi pembicaraannya itu antara Ketua Umum Partai Golkar dengan Presiden terpilih. Nah dalam dalam periode ini tentu nanti akan sama bersama dengan Pak Prabowo. Nah kan sudah ada beberapa kali pertemuan ya antara mereka. Tapi saya belum eh, apa namanya ya kita karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Erlangga. Ya yang tentu paling tahu Pak Erlangga sama Pak Prabowo okay. e, tentang e, apa namanya udah sampai mana e, pembicaraan itu. Jadi tidak di share ke nah, tapi, elit DPP itu, begitu ya? Tidak tidak. Jadi menurut saya begini, begini. ini kan juga sebetulnya kita e, masih waktunya cukup apa punya waktu yang cukup panjang ya karena pelantikan DPR aja belum. Jangan kan pelantikan ini kemarin masih ada. Masih sengketa, Pilpres, insya Allah besok saya setengah 22. Okay. Nanti habis itu mulai lagi sengketa di Pilek gitu. Saya kira kita masih punya cukup waktu untuk mencari, ya saya yakin ya, uh, kami pun di Golkar tentu uh, memberikan kader-kader terbaik yang seperti yang sampaikan Sekjen Gerindra tadi, tentu kita bukan hanya sekedar representasi partai politik saja, tetapi juga representasi yang betul-betul terbaik buat bangsa negara, karena yang mau kita kirim itu kan adalah orang yang untuk bekerja mengabdi pada okay. bangsa negara selama lima tahun ke depan. Tapi masih Jadi, lima nama, kualitas, masih lima nama seperti kualitas. yang pernah kita bahas sebulan yang lalu itu, Bang Doli, yang kemudian masuk dalam kelakar Pak Erlangga nah, katanya itu. Sebetulnya kan kemarin saya mau, udah saya jelaskan bahwa itu bukan permintaan, <laughs> man, apa namanya ya, menyemangati teman-teman DPD provinsi waktu itu yang kemudian kita menang. Mm-hmm di Pilpres, ya kalau kita dapat peluang sekian, kira-kira pantas lah kalau kita minimal sekian, kira-kira <laughs> okay, tapi itu semua pikiran yang tahu antara Pak Erlangga sama Pak Prabowo karena hmm. saya juga yakin Pak Prabowo juga sudah punya rumusan sendiri tentang uh, apa namanya komposisi-komposisi di dalam Baik. kabinet berapa yang berasal dari partai politik, berapa yang dari profesional dan seterusnya baik-baik, tapi sebelum jauh ke soal itu apalagi membahas soal apakah 
yang dari luar koalisi, saya ingin minta analisa dan tafsir dulu dari Mas Toto ini. Jadi Mas Toto, kenapa kemudian menjelang ya. putusan MK ini langsung dibahas, langsung disebutkan begitu, mengkerucut, sedang digodok, apa yang ingin disampaikan, siapa yang disasar internal, atau kemudian ini semacam uh, undangan terbuka begitu bagi yang di luar koalisi untuk bisa ikut bergabung? Iya, kalau kita coba lihat bahasanya saya pikir belum dalam konteks mengkerucut pembentukan kabinet ya. Karena kalau kita bicara kan jeda waktu sampai pelantikan presiden masih sekitar 7 bulan. Hmm. Ini kalau kita analogikan sepak bola bahkan belum masuk ke 45 menit babak pertama gitu. Masih menit 20 lah. Dan kita tahu dalam sepak bola dan politik masa injury time lah malah seringkali terjadi perubahan besar. Hmm. Termasuk dalam hal yang paling strategis tentang pembentukan kabinet. Di sisi lain saya melihat ini masih dalam konteks penjajakan permatangan koalisi. Konsolidasi pasca misalnya MK sudah diputuskan dan katakanlah memang tidak ada perubahan uh, dari keputusan KPU, yang kemudian akan ditunggu orang kan adalah seberapa besar koalisi yang akan terbangun dan siapa saja. Dari keputusan mengenai seberapa besar koalisi dan siapa saja yang akan bergabung, baru kemudian kita bisa masuk lebih mengkerucut kepada jatah parpol itu ada berapa Uh, kursi menteri dari 34 kalau tidak ada perubahan undang-undang kementerian ya lalu kemudian uh, berapa masing-masing jatah kursi dari masing-masing partai jadi menurut saya memang prosesnya masih panjang sekali ungkapan dari petinggi Gerindra termasuk sekjen Ahmad Muzani menurut saya masih dalam konteks bicara mengenai penjajakan koalisi mm-hmm. dan uh, poin paling penting menurut saya adalah uh, terlepas saya meyakini partai-partai pasti pengen dapat sebanyak-banyaknya Apalagi Golkar yang berbicara sebagai partai terbesar dalam koalisi uh, 02 bahkan lebih besar dari partai Gerindra sendiri pasti ingin mendapatkan jatah besar. Tapi kan ini uh, bagaimana kita tempatkan sebagaimana mestinya. Kotak-kotik kabinet ini jangan sampai menempatkan seorang presiden tidak berkuasa sepenuhnya dalam sistem presidensial. Okay. Jangan sampai kita tempatkan prerogatif ini menjadi basa-basi uh-huh. pada akhirnya di panggung belakang uh, cek kosong yang diminta Baik. oleh partai-partai dan berharap bahwa bisa uh, siapapun yang diajukan akan diterima. Poin saya gini loh, kalau kita sepakat ya, terutama dari pendukung 02 ini kan kebanyakan uh, sepakat dengan kalimat presiden itu bisa uh, bekerja dengan baik kalau dia bukan petugas. Uh, dia mengatakan bukan petugas partai, petugasnya Ibu Mega, petugas PD Perjuangan. Saya sepakat, tetapi juga jangan terjemahkan Pak Prabowo menjadi petugas partai-partai ketika waktunya lebih baik dihabiskan untuk kemudian harus... Uh, membentuk kabinetnya, uh, menyenangkan semua partai, okay. membagi semua partai. Karena kalau itu yang terjadi, kita akan mengulang kesalahan yang sama seperti yang kita sering kritik dari presiden-presiden sebelum. Baik, baik. Oke, okay. sebelum jauh ke sana, saya ke Pak Taslim terlebih dahulu. Jadi Pak Taslim, kalau sejauh ini komunikasi Nasdem seperti apa? Kemarin beberapa waktu lalu sudah dikunjungi Pak Prabowo, tapi saya sangat ingat bahwa Anda dan juga Mas Anies Baswedan selalu mengatakan menunggu hasil MK. Tapi hasil MK kan tiga hari lagi kurang lebih begitu Pak Taslim. Ya, jadi eh, prioritas kami selain menunggu hasil MK untuk Pilpres juga adalah hasil MK terhadap eh, sengketa-sengketa PHPU, KPU, eh, RI, Provinsi, dan Kabupaten yang sebentar lagi akan mulai persidangan. Uh-huh. Memang beberapa waktu yang lalu Pak, Pak Prabowo bersilaturahmi dengan Nasdem, bahkan sebelum itu tahun lalu ketika kami ke Hambalang, itu ajakan yang sama juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu ajakan yang simpati, bagian dari upaya kita untuk membangun sinergisitas anak bangsa. Tapi sekali lagi, eh, apa yang dikatakan oleh Pak Muzani itu bukan bukan merupakan prioritas utama mm-hmm. bagi kami. Kami sekarang sedang konsolidasi internal, merapikan barisan, tentu saja sambil menunggu Tanggal 22, kemudian tanggal 26 dimulai sidang-sidang MK. Kami punya banyak banyak permohonan, mm-hmm. banyak juga pihak terkait. Dan itu semua e, membuat kami lebih fokus menghadapi itu. Kalau urusan kabinet kan masih ada setengah tahun lagi. Seperti kata Toto tadi, masih terlalu dini untuk kita e, ikut cawe-cawe di sana. Sementara kami, seperti kata Pak Surya, posisinya masih 3.50. Mungkin di dalam, mungkin di luar, dan bagi kita itu peran yang akan kita mainkan nanti sama mulianya. Okay. Di dalam dan di luar, tergantung bagaimana kecerdasan kita memanfaatkan seluruh potensi kita mm-hmm. untuk pembangunan bangsa. 
Demikian. Oke, tapi artinya kalau Anda mengatakan tahun lalu sudah diterima baik, eh, sekarang habis pencoblosan, kemudian Pak Prabowo diterima juga dengan karpet merah begitu di DPP Anda. Jadi artinya komunikasi intern akan terus dilakukan begitu ya, meski masih 6 bulan lagi begitu? Kalau, kalau komunikasi Pak Prabowo dan Pak Surya sudah berteman 40 tahun. Hmm. Komunikasi mereka itu terjaga rapi di tengah perbedaan-perbedaan mereka ketika saling meniti karir. Dan itu biasa saja. Dan hal-hal yang seperti itulah yang kita harapkan dari pemimpin kita bisa memisahkan kapan harus berseberangan, kapan harus bersama-sama, dan persahabatan itu di atas segala-galanya. Jadi mm-hmm. sekali lagi bagi kami menunggu keputusan final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi, kemudian memasuki persidangan-persidangan PHPU yang banyak sekali dan itu pasti akan berpengaruh mudah-mudahan akan menambah kursi kami, kami akan fokus ke sana. Mm-hmm. Jadi urusan kabinet terus terang tidak bukan prioritas bagi kami karena toh juga masih ada waktu 6 bulan lebih Baik. dari sekarang dan itu cukup memberi kita waktu untuk berpikir melihat dinamika-dinamika yang ada. Demikian. Oke, okay, Pak Taslim ini menarik. Kalau Anda katakan tadi masih uh, mengutip asur ya kata Anda, masih 50-50 di dalam atau di luar, atau jangan-jangan uh, tetap bisa di luar tapi mendukung pemerintah begitu. Mungkinkah opsi itu kemudian? Kita terlalu dini untuk mendapatkan bagi itu, yang jelas kami sedang konsolidasi ke dalam. Kami punya 2.200 anggota DPRD yang harus kami ajak berkomunikasi, berdiskusi tentang posisi dan peran kita ke depan seperti apa. Okay. Saya kira itu jauh lebih penting dan menentukan siapa di mana sekarang. Baik, baik. Oke, okay. saya ke Mas Doli lagi, ke Bang Doli lagi kalau begitu. Saya ingin konfirmasi Bang Doli. Jadi kalau artinya menurut Anda tadi menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo itu hak prerogatif presiden begitu Bang Doli. Jadi kalau kemudian ternyata Pak Presiden terpilih kita Prabowo Subianto itu ternyata menempatkan uh, pihak-pihak di luar kabin di luar koalisi Anda begitu. Itu bisa diterima oleh Golkar? Ya, saya kira nggak ada masalah karena kan begini uh, kami salah satu latar belakang kenapa kami mendukung Pak Prabowo itu adalah kita melihat bahwa Pak Prabowo ini kan selalu membangun narasi tentang uh, kebersamaan, pentingnya persatuan, harus adanya sinergitas gitu ya. Nah, dan itu juga beliau tunjukkan gitu. Makanya kemarin ketika kita juga respect gitu ya, karena Pak Bang Surya dan Nasdem begitu KPU umumkan langsung mengucapkan selamat dan kemudian dibalas kan. Uh, dengan mengunjungi Pak Pro, mengunjungi Nasdem ke kantor ya, mm-hmm. Nasdem gitu. Nah ini kan uh, bentuk uh, kenegarawanan yang ditunjukkan dan itu itu yang menjadi salah satu kenapa kita uh, memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo. Nah jadi dalam membangun Indonesia ke depan pun saya kira kan kita tidak perlu, tidak bisa sendirian. Kita harus mengajak seluruh potensi bangsa ya. Nah dimulai dengan membangun komunikasi. Pada akhirnya nanti setelah komunikasi itu bahwa ada yang memilih ikut di dalam dan kemudian juga ada yang memilih e, di luar pemerintahan, ya. saya kira itu nggak ada biasa saja. Dan itu yang saya sepakat tadi bahwa, dan saya sudah berkali-kali, berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu sama, sama mulianya. Hmm, Karena okay. semua motif tujuannya adalah untuk e, membangun bangsa dan negara gitu. Nah, tapi mau di luar, mau di dalam, komunikasi itu kan nggak boleh putus. Gitu. Nah, jadi pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh kemarin eh, Pak Prabowo dan kemudian eh, dengan Bang Surya, sekarang sedang diisukan mau dipertemukan antara Bu Megawati dengan pra- Pak Prabowo, kita dukung penuh untuk apa? Untuk kepentingan bangsa ke depan setidaknya lima tahun yang kita membutuhkan semua sinergi. Okay. Bahwa kemudian hasil komunikasi itu sepakat untuk tidak di dalam, itu karena masal mungkin itu lebih 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 elegan kan kira-kira gitu. Oke, tapi kalau kemudian saya ingin mengutip kata Ahmad Muzani begitu, menegaskan bahwa harus memahami dan menyetujui program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Jadi itu juga menjadi syarat Golkar kah untuk kemudian uh, siapapun pihak di luar par, uh, koalisi untuk bisa bergabung nantinya? Ya pasti, kalau kemudian nanti pilihan partai-partai politik yang selama ini di luar koalisi Indonesia Maju untuk ber- bergabung di dalam pemerintahan, ya tentu visinya harus sama dengan visinya Pak Prabowo. Oke. Okay. Uh, visi pemerintahannya gitu. Nah, mungkin itu nanti yang yang pada akhirnya memberikan ke, membuat uh, keputusan bagi partai-partai politik. Kalau misalnya ada partai politik yang ternyata visinya nggak sama gitu ya, akhirnya mereka memilih ya sudah 
kita tetap berada di luar pemerintahan yang tugasnya adalah mengontrol uh, jalannya pemerintahan. Baik. Itu yang saya katakan tadi, ya sama. Tapi kalau memang mau bergabung di dalam uh, pemerintahan, ya harus sama visinya, harus Baik. sama misinya. Hmm. harus sama programnya kira-kira gitu kalau nggak ya kan nggak ketemu kira-kira gitu. Oke baik saya ke Pak Taslim. Jadi Pak Taslim kalau harus sama visinya, sedangkan kemudian yang anda usung kemarin Anies Mohaimin itu kan berbeda visi, mengkritik pula soal program makan siang gratis begitu. Nah bagaimana publik bisa me- me- mengkaitkan korelasi itu tadi Pak Taslim? Uh, kalau kita bersama itu kan konsekuensinya kita harus menyamakan visi hmm. kebangsaan kita terhadap pemerintahan, tetapi posisi kita sekarang kan masih masih seperti ini. Kami masih masih di 01 menunggu tanggal 22 sebagai sebuah keputusan terakhir yang final dan mengikat. Dan dialog-dialog ini kan dialog-dialog kebangsaan ini terus kita lakukan untuk apa? Untuk menyamakan pandangan kita tentang bagaimana memajukan Indonesia ke depan, memajukan Indonesia menghadapi globalisasi, menghadapi tantangan-tantangan dunia yang semakin berat. Dan itu tadi yang seperti dikatakan Doli, apa kalau bersama pemerintah ya harus satu visi dengan pemerintah. Hmm. Itu biasa saja dan itu juga sering terjadi di setiap kabinet. Jadi menurut saya terlalu dini kita untuk hmm. uh, membuat keputusan hari ini karena masih ada waktu 6 bulan. Biarlah dinamika-dinamika kebangsaan ini terus berjalan sementara para elit kita selalu bertemu, bertemu dan bertemu. Untuk apa? Untuk menyamakan pandangan-pandangan bagaimana melihat Indonesia ke depan. Baik. Saya kira itu jauh lebih. Oke, Pak Taslim. Atau jangan-jangan memang koalisi perubahan ini seperti yang banyak disebutkan para tokoh dari koalisi Anda begitu, memang masih akan disiapkan apalagi untuk pilkada serentak uh, sebentar lagi begitu Pak Taslim. Tapi jangan langsung jawab Pak Taslim karena kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya akan kembali kepada Pak Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Jadi Pak Taslim, benarkah kemudian uh, koalisi perubahan ini semangatnya masih akan dibawa sampai pilkada begitu? Makanya uh, Anda mengatakan sampai sekarang ya masih terlalu dini untuk bicara apakah merapat ya, ke pemerintah atau tidak. Kalau pilkada yang 400 sekian itu, itu kan uh, koalisi-koalisi lokal itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan setempat. Mm-hmm. Kami kalau untuk DKI memang pernah ada upaya untuk untuk melanjutkan koalisi 01 karena DKI ini petanya berubah semua. Ketua DPRD-nya sudah PKS, wakilnya sudah Nasdem. Kita akan terus mencoba dan itu bukan mustahil. Tetapi di daerah-daerah yang 400 itu koalisi akan dibangun sesuai dengan kepentingan lokal. Kepentingan lokal jauh lebih besar muatannya daripada kepentingan nasional. Jadi okay. kita cair saja. Kita cair saja kepentingan-kepentingan lokal itu bisa 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 dengan siapa saja kita kita berkoalisi okay. di samping kepentingan-kepentingan untuk menang juga hal-hal yang strategis di daerah selalu kita setelah selalu menjadi prioritas kita demikian. Oke, okay, tapi apakah kemudian uh, koalisi daerah tadi anda mengatakan begitu ya? Kalau koalisi Jakarta kira-kira mempengaruhi nasional tidak pak? Iya semua saling pengaruh berpengaruh dan ini kan masih proses terus. Masih proses terus, uh, kita terus berupaya. Apa salahnya kalau melanjutkan ko- di tempat-tempat tertentu? Kalau koalisi 01 ini bisa berlanjut, kan bagus. Tapi di tempat-tempat lain juga kita bersama Golkar, bersama PDIP, mm-hmm. bersama Gerindra. Dan itu semua tadi yang saya bilang tadi, kita selalu mencari yang terbaik untuk kepentingan daerah itu. Mereka juga orang-orang, teman-teman lokal itu selalu memperhatikan kepentingan bagaimana memajukan, mensejahterakan daerah setempat itu. Itu yang menjadi prioritas mereka. Oke, okay, baik-baik. Saya ke Bang Doli kalau begitu. Kalau dari koalisi Anda seperti apa Bang Doli? Apakah kemudian ini masih akan saling terkait, mempengaruhi lokal dan juga nasional? Uh, saya sangat mengingat kalau PSI mengatakan ingin barisan nasional dari atas sampai bawah itu sama begitu Bang Doli? Pengalaman uh, dalam menghadapi pilkada serentak yang sudah ber- beberapa kali dilaksanakan, itu uh, suasana suasananya cair. Ya. Mm-hmm. Tak bisa kemudian kita me, kemudian me, apa, merelevansikan, melinearkan secara langsung 
antara koalisi yang terbangun di pusat sama di, di daerah. Walaupun memang pemilu 2024 ini agak berbeda karena pilek pilpresnya dilaksanakan secara bersamaan dan pilkadanya berdekatan. Betul. Jadi sebetulnya memang sudah karena waktunya jaraknya dekat ya, chemistry antara partai-partai uh, politik pengusung pilpres itu uh, masih terasa sampai menjelang pilkada ini. Mm -hmm. Nah, tapi saya yakin saya kira nanti itu akan tidak belum tentu bisa sama semuanya. Mungkin iya tahap pertama ya kena masih dekat ya ngomong-ngomongnya dengan dengan partai politik se sekoalisi pilpres kemarin. Okay. Tetapi begitu ber 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 dihadapkan dengan realitas uh, apa namanya local wisdom di daerah itu belum tentu bisa sama. Makanya selama ini inilah keunikan dan sekaligus uh, kemewahan yang dimiliki oleh demokrasi Indonesia gitu bahwa pilkada di daerah itu ya itu kadang-kadang bisa membuat rekonsiliasi yang terjadi di uh, rekonsiliasi terhadap pertarungan di tingkat nasional. Jadi ya misalnya saya yakin di beberapa tempat nanti kita bisa duduk bersama mengusung dengan uh, partainya Bang uh, Taslim ini okay. bersama dengan partai politik yang lain. Sekalipun dengan PDIP gitu. Karena memang kepentingannya adalah kepentingan lokal gitu. Nah, jadi menurut saya itu yang nanti mungkin dan kami menghadapinya biasa saja. Partai Atau Golkana, kemudian kalau... Akan... Oke, okay, tapi kalau kemudian saya spesifikkan ya. pada pilkada DKI begitu, uh, Bang Doli, apakah kemudian itu akan cukup mempengaruhi dan menggambarkan paling tidak? Kalau kalau saya membandingkan kan 2014 dan pilkada 2017 itu masih agak sama begitu komposisi-komposisinya? Ya, kalau lihat dari hasil pilek kemarin kan memang uh, sangat dimungkinkan ya teman-teman uh, yang tergabung dalam koalisi 01 kemarin ini untuk mengusung sendiri gitu. Tetapi kan eh, apa eh, sendiri dan kemudian yang lain kan juga belum tentu bisa eh, apa belum bisa memilih antara gabung ke 01 koalisi yang 01 atau punya ini sendiri gitu. Jadi masih dimungkinkan masih dinamis menurut saya gitu. Ya. Okay. Karena tergantung nanti kayak nah gini pilkada itu juga selain konfigurasi dukungan partai politik itu juga sangat tergantung dari figur atau sosok yang mau diusung siapa mm -hmm. gitu loh. Nah, itu yang juga mempertemukan. Nah, kalau misalnya pun sekarang uh, dibangun, diusul, di apa kompak misalnya koalisi tertentu. Tapi kalau kemudian nanti uh, figurnya tidak tepat, bisa jadi koalisi itu bubar dengan sendirinya berdasarkan kesepakatan, kemudian bisa jadi terbentuk koalisi dukungan baru. gitu Baik. Jadi itu sangat okay. sangat dimungkinkan tadi. Sangat cair dan dinamis begitu ya. Oke, terakhir saya ke Mas Soto. Jadi Mas Soto, bagaimana kemudian Uh, akan sangat atau seberapa kemudian mempengaruhi satu sama lain begitu koalisi nasional, uh, koalisi di daerah menjelang pilkada, atau memang seperti kata Bang Doli ya, awalnya aja anget, tapi mungkin nanti akan bisa masing-masing? Menurut saya tidak pernah ada sejarah koalisi permanen di Indonesia, hmm. apalagi dalam konteks pasca reformasi, ketika koalisi itu terbentuk hanya dalam konteks pertarungan elektoral. Koalisi itu akan ditentukan masa berlakunya dari puas atau tidak puasnya kesepakatan di antara pihak-pihak uh, tersebut dalam bagi-bagi kekuasaan. Jadi uh, tidak uh, menurut saya makanya dari awal saya kritik keras uh, konsep barisan nasional itu tidak mungkin terjadi dan itu khas parlementer. Uh -huh. Nah, yang sebenarnya menarik kan adalah begini. Tadi saya menarik membaca uh, melihat statement ada kesepakatan bahwa harus ada kesamaan narasi dan visi misi yang ingin dibangun terlebih dahulu. Jangan sampai ini jadi kosmetik politik kira-kira begini loh. Misal hmm. dalam konteks nasional. Saat ini harusnya dengan sisa waktu tujuh bulan, masih banyak waktu, jangan kita langsung berbicara mengenai apakah Nasdem atau mas akan masuk atau tidak. Kalau masuk dapat dua kursi atau tidak. PD ya kalau masuk akan dapat tiga kursi atau empat kursi, apakah Golkar akan ngiri atau tidak. Kita nggak masuk substantif dan nggak ada gunanya buat rakyat. Masuk ke narasi, misalnya nih dalam sisa waktu tujuh bulan. Saya berharap teman-teman 0103 mulai ini memancing perdebatan misalnya, Apakah mungkin dalam kondisi geopolitik seperti sekarang, kegalauan sistem uh, perekonomian global seperti sekarang, makan gratis atau program ambisius terkait dengan tax ratio 23 persen dari Presiden terpilih Prabowo Gibran, itu masih mungkin dilakukan. Harusnya tujuh bulan ke depan itu kita dipenuhi oleh narasi-narasi seperti itu. Okay. Sehingga kemudian dalam pro dan kontra terkait program-program seperti itu, 
Bukan tidak mungkin loh, nanti ada kesepakatan, ada kesamaan narasi, sehingga misalnya ada perubahan pun tiba-tiba ada partai dari 03 dan 03 yang masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, itu dimulai dengan sebuah dialog naratif. Bukan dalam konteks bagi-bagi kursi menteri yang nggak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Okay. Itu yang saya harapkan bisa terjadi dalam tujuh bulan ke depan. Oke, okay, artinya harus ada rasionalisasi penjelasan begitu ya ketika memang menjadi satu visi dan mungkin bergabung ke depannya. Oke, okay, kita publik akan tentu akan melihat seperti apa mulai dari Senin besok 22 April bagaimana hasil MK dan dinamika ke depannya. Terima kasih para narasumber ada Mas Toto, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, ada Pak Taslim, Sekjen Partai Nasdem, dan juga Bang Doli, Waketum Partai Golkar telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Bapak-bapak Terima kasih Bang Doli, Bang Taslim. Ya. Malam Mas Bram.